എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ട പ്ലസ് വൺ സിലബസിലെ കെമിസ്ട്രി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാവില്ലേ ഓർത്തിരിക്കാനും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും സംശയങ്ങൾ നീക്കാനും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ പുതിയ സംരംഭം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം അതാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ത്രൂ ഇമാജിനേഷൻ എൽ ടി ഐ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും റിവ്യൂ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തുടങ്ങും വളരെ വേഗതയിൽ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ അഥവാ മനസ്സിലാകാത്തതാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം നിർത്തി അതായത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാം അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും ഗൈഡുകളോ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇതൊരു യജ്ഞമാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന അസാമാന്യ വേഗതയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉടൻ എത്തുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് പ്ലസ് ടുയിലെ ഓരോരോ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ട്രഷർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഓരോരോ മണിമുത്തുകളായി നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അധിക സമയമില്ല ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നു സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എലമെന്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മിക്സേഴ്സ് മിക്സേഴ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെറ്റ്രോജീനിയസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷനിലുള്ളത് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോസിഷനിലുള്ളത് ഹെട്രോജീനിയസ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് അപ്പോൾ മിക്സേഴ്സ് രണ്ട് തരമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഏത് ഏതിന്റെ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിഷർ ഇനി സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം യൂണിറ്റ്സ് കൺവേഷനും പഠിക്കണം എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ മുൻ വീഡിയോ നോക്കുക അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അഥവാ എലമെൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ദർ ആർ സെറ്റൻ ലോസ് ആ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് അഞ്ച് പ്രധാന ലോസ് ആണുള്ളത് നമ്പർ വൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നമുക്കറിയാം മാസ് നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ബിഫോർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് ഇത് പറഞ്ഞത് ലാവോസി ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അഥവാ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ പ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലോകത്ത് എവിടെ നിർമ്മിച്ചാലും ഏത് മെത്തഡ് നിർമ്മിച്ചാലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യയിലായിരിക്കും സോഡിയവും ക്ലോറിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് ലോ എന്ന് നോക്കാം സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ സെയിം എലമെൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ
ചെയ്യപ്പെട്ട ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും അതിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓളിയത്തിൽ എത്ര മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവ ഗഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അടുത്തത് ഡാൽട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ആൻഡ് മോഡേൺ അറ്റോമിക് തിയറി ഇതിന് മുന്നേത്തുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അറ്റമോസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറ്റമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നർത്ഥം മുറിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നർത്ഥം ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് സെയിം ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെയോ ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആറ്റത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡാൽട്ടൻ തിയറിയും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്ത മോഡേൺ തിയറി നന്നായി പഠിക്കുക ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഐസോടോപ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ഒരേ എലമെന്റിന്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഒരേ പോലെ അല്ലെന്നറിയാം അതുപോലെ ഐസോ ബാൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ക്വേഷൻ ഈസി ഗൾ ടു എം സി സ്ക്വയർ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ആറ്റം ഈസ് നോ ലോങ് ആൻഡ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ നൗ ആറ്റം ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിയും മാസ് ഡിഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാസ് ഡിഫക്റ്റിന് തുല്യം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്തത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐസോടോപ്പിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഐസോടോപ്പുകളിൽ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടെത്തുന്ന രീതി പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം അടുത്ത ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന സങ്കല്പമാണ് അറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ എടുക്കുന്നു ട്വൽവ് എടുക്കാൻ കാരണം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ആണ് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാം ആറ്റം വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വൺ ഗ്രാം ആറ്റം വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് എനി ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അവഗഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബണിൽ കാർബൺ ട്വൽവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമിൽ അവഗഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കാരണം കാർബൺ ആറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് ഓക്സിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടി രണ്ട് ഓക്സിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ടു സോ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ നാൽപ്പത്തി നാല് മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നു അതുപോലെ വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസിക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇതുപോലെ സൾഫിരിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഈസിക്കൽ ടു രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈസിക്കൽ ടു ടു പ്ലസ് സൾഫറിന്റെ തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് അതുപോലെ ഓക്സിന്റെ നാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അറുപത്തി നാല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് ഏത് വന്നാലും ഏത് മോളിക്കുലിന്റെ വന്നാലും മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം ഈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാമൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയും ജി എം എം എന്ന് പറയും സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം സൾഫിരി ആസിഡ് ഈസിക്കൽ വൺ ജി എം എം വൺ ജി എം എം മീൻസ് വൺ ഗ്രാം മോൾ വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് സോ വൺ ഗ്രാം മോൾ മീൻസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഗ്രാം ഈ വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് എനി എനിത്തിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസിക്കൽ വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഗ്രാം മോൾ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് കൺസ്റ്റ് ഓഫ് അവ ഗഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ഗ്രാം മോൾ or 1 gram molecular mass both are equal consist of our gut number of particles our gut number of molecules s is equal to 1 mole
ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് റിയാക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ അതാ റിയാക്ഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഓം ഒ ടു ഓം ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനിൽ ഒ ടു ഇനഫ് ആണ് ഒ ടു ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിപ്പോയി തീർന്നു പോയി സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ട് ഏതാണോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഇനി ഒരു റിയാക്ഷൻ വിച്ച് റിയാക്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ദാറ്റ് റിയാക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാ മോളിക്കുൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ദി എമൌണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പോണൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് എയും ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ എൻ എ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എൻ ബി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി എങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എങ്കിൽ എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ വെർ എക്സ് എ ഇസ് കോൾഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇസ് കോൾഡ് എക്സ് ബി വെർ എക്സ് ബി ഇസ് കോൾഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൊളാരിറ്റി സോ മൊളാരിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം മൊളാരിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എം എൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നമ്പർ മോൾസ് എങ്ങനെ കാണാം വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി കാണാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈംസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്ും <laughs> <laughs> ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നീട് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ കണ്ടെത്തി ഇ ബൈ എം റേഷ്യോയും ചാർജും അറിയാം അങ്ങനെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണും മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇടണം ആ വാല്യൂസ് കൃത്യമായി മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇടണം അടുത്തത് ക്യാതോറുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ശേഷം ആനോഡറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ക്യാതോറിന് മുന്നിൽ പെർഫോറേറ്റ് ഷീറ്റ് വെച്ചു പെർഫോറേറ്റ് ഷീറ്റിനുള്ളിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക റേസ് ക്യാതോറിലേക്ക് വരുന്നതായി തോന്നി ക്യാതോറിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ റേസിനെ കനാൽ റേസ് എന്ന് പേരിട്ടു ഈ റേസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫർദർ അനാലിസ് എന്ന് മനസ്സിലായത് പ്രോട്ടോൺസ് ആണെന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോൺസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രോട്ടോണിന്റെയും ചാർജും മാസും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ചാർജ് വ്യത്യസ്തമാണ് അടുത്തത് അറ്റോമിക് മോഡൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അറ്റത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അവയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് അറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ എന്ന് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ജെ തോമസൺ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മോഡൽ ആണ് ഇത് റുദർ ഫോഡ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി അതിന്റെ പേരാണ് ആൽഫാ റൈസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൽഫാ റൈസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസും ഇൻഫറൻസും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ക
ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഇത് സൺലൈറ്റിലുണ്ട് സൺലൈറ്റിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇതിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചും എവിടെയാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചും എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി കാരണം പ്ലാങ്കിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മിക്കവരെ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറയാം എനർജി ഇസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ഈ പാക്കറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ ഈച്ച് പാക്കറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ ഡെഫിനറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി ദിസ് എനർജി ഇസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് പ്രൊപ്പോർഷണിറ്റി സൈൻ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് എ കോൺസ്റ്റ് എച്ച് വേർ എച്ച് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ഇഫ് എൻ ക്വാണ്ട് ആർ ദർ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഇ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ എച്ച് ന്യൂ വർ ന്യൂ ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റ് യു നോ നൌ യു ഗോട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എനർജി ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ് ഡ്യൂൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം റേഡിയേഷൻസിന് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് വരുന്നത് അതിൽ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എച്ച് ന്യൂൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ന്യൂ സീറോ ഇസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്മരിക്കാം അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോ അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അടുത്തത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ദർ ഇസ് കോൾഡ് ഹൈഡിയൻ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡിയൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഓരോ സീരീസും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ലൈമൈൻ സീരീസ് ബാമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഇതിൽ ഓരോ ഒന്നിലും ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഏതൊക്കെ നോക്കണം ലൈമൈൻ സീരീസിൽ ലോവർ എനർജി ലെവൽ വൺ ലൈമൈൻ ലോവർ ബാമർ സീരീസിൽ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ടു ബാമർ ബൈ രണ്ടാമത്തത് എന്നോർത്താൽ മതി ബൈ ബൈസിക്കൾ ഓർക്ക് അടുത്തത് പാഷൻ എൻ ഇസിക്കൾ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് എൻ ഇസിക്കൾ ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോർ രണ്ടിൽ ആറുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ഫണ്ട് എൻ ഇസിക്കൾ ഫൈവ് ഫണ്ട് ഫൈവ് 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 എന്നോർക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ കഴിയും കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഇത്രയും കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന റെഡ് ബർഗ് ഫോമില ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് റെഡ് ബർഗ് ഫോമില നോർക്ക് ന്യൂ ബാർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് റെഡ് ബർഗ് ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ എൻ എൻ ടു ആർ ദ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ആൻഡ് അപ്പർ എനർജി ലെവൽ ആർ ഇസ് കോൾഡ് റെഡ് ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ബോഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ മെയിൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ മെറിസും ഡിമറിസും നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിമറിസിൽ സീമൻ എഫക്ട് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്ട് നന്നായിട്ട് അറിയണം അത് വൺ വേഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബോർ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓർ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ദിബ്രോയിസ് ഡ്യൂൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാറ്റർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ് ഐസിക്കൽ എച്ച് ബൈ പി വേർ ലാംഡ് ഐസ് ദ വേവ് ലെങ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ദ ഫ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് പി ഇസ് മൊമെന്റം പി ഇസ് കൽ ടു എം വി ഇതിൽ നിന്ന് മാസ് കാണാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കാണാൻ ചോദിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഹൈസൺ ബർഗ്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ സൈമൽഷേനിയസ്ലി ദ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ഓർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെ ഒരു സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കളിന്റെ പൊസിഷനും
the spin of electron there are two spins for electron electron rendu spin on one clockwise next is anti clockwise clockwise is spin quantum number s is equal to plus half anti clockwise is spin quantum number s is equal to minus half quantum numbers padichirunnathu valare vyaktamaya manasilakkanadu designation of the orbital chodikkum or orbital inde quantum numbers therivum indre designate cheyan chodikkum allengil orbital thandittu adile quantum numbers edan chodikkum possibility of quantum numbers chodikkum chelathu possible alla adu orthirikkanam for example for example l is equal to 1 anengil m is equal to minus 1 0 plus 1 idile edengil onne veran pattullu m nu orikkalum plus 2 o minus 2 onnu veran kariyilla sadhikkya അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എസ് പി ആൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് റേഡിയൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കർവ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത റേഡിയൽ ആൻഡ് ആംഗുലർ നോട്ട്സ് ആണ് നോട്ട്സ് ആർ ദ റീജൻസ് വേർ ദർ ഇസ് സീറോ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എനർജീസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് അതിൽ അതിൽ ആ ഓർഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ അതിൽ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ മനസ്സിലാക്കുക എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾസ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഹീലിയം എടുത്ത് ചെയ്യുക at the hans rule of maximum multiplicity no pairing of electrons take place until each orbital in the subshell can be singly occupied and the parayna hans rule of maximum multiplicity nitrogen example set edukam at the obo principles an electron filling in orbitals take place in the increasing order of energy edengil onnu rendu examples edukka 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d thodanga na orbital order krithyamayittu manasilaakki vekka electronic configurations edan arinjirikkanam clock table undayirikkum endirikkum pakshe chromium copper ndeyum abnormal electronic configuration manasilaakka adinte reasons manasilaakka stability kittunadinu vendittu exactly filled or fully filled configuration വരുന്നതും അതിന്റെ റീസൺസും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് മുങ്ങല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെഡിയാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഡോബറിനെ സ്ട്രയാർസ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ലോ എഫ് ഓക്ടീവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെൻഡലിസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിന്റെ മെറിസും ഡിമെറിസും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ മോസ്റ്റ്ലി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മനസ്സിലാക്കുക എത്ര പീരിയഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് തുടങ്ങി എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോമൽ കൾച്ചർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക യു 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 അറിയാം ആ അതുപോലുള്ള ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും നോമൽ കൾച്ചർ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലേക്ക് നൂറിന് മുകളിലേക്ക് എലമെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ പേരിട്ടുണ്ടാവില്ല പല എലമെന്റ്സിന് പേരിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിന് പേരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോട്ടേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ പീരിയഡിലേക്കും എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുക നമ്മൾ ടെന്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നിരിക്കും ഡിവിഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ടു ബ്ലോക്ക് നാല് ബ്ലോക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് അതിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെന്തിൽ പഠിച്ചതാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എസ് ബ്ലോക്കിലെയും പി ബ്ലോക്കിലെയും എലമെന്റ്സിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസും പിന്നെ ബോറോൺ ഫാമിലി തൊട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസ് വരെയുള്ള ഫാമിലീസ് മെമ്പേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് അടുത്തത് ട്രാൻസേഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസേഷൻ എലമെന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസേഷൻ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസേഷൻ അതേപോലെ മെറ്റൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നോൺ മെറ്റൽ പാർട്ടിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസേഷൻ സോളിഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് യേഷ്യസ് പാർട്ടിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസേഷൻ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇന്നർ ട്രാൻസേഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഫോർ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്നും ഫൈവ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്നും രണ്ട് സീരീസ് താഴെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പിരിയഡ് ടേബിൾ താഴെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഇനർ ഗ്യാസ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായി ചർച്ച നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ് ടേബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പിരിയോഡിക് പ
അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു പീരീഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന വേരിയേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും വരുന്ന വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക താഴേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ഓഫ് ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ വൈ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷസ് ആറ്റം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടി വരുന്നു എന്നാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി വരുന്നു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത് ഹാലജൻ ഫാമിലിയിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത വേരിയസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പീരീഡിലും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വരുന്ന വേരിയേഷൻ കൃത്യമായി പഠിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എലോങ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിഒഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ചിത്രം കിട്ടിയിരിക്കും സഹായത്തിനായി നമുക്ക് ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പിരീഡ് ടേബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് ടേബിളിനെ കുറിച്ചും പിരീഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് മുങ്ങല്ലേ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചാപ്റ്ററാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മോളിക്കുലിന്റെ ഫോമേഷനും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ നേച്ചറും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും രസകരമാണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും വി ബി ടി എം ഒ ടി തുടങ്ങിയ നല്ല നല്ല കൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിനാദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൂയിസ് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എഴുതാൻ അറിയണം ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുക അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ഓഫ് വാലൻസി ആണ് അതിൽ കോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബോണ്ടിങ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ദറ്റ് ഇസ് അയോണിക് ബോണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോ വാലന്റ് ബോണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞാൽ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടും ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവന്റീൻ ആണ് സെവന്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ പി സിക്സ് കിട്ടിയ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കിട്ടും ദറ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതോടൊപ്പം സോഡിയത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിനിലേക്ക് ചാടുന്നു അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ സി എൽ മൈനസ് എന്ന അയോൺ ആകുന്നു ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആകുന്നു സോഡിയം എൻ എ പ്ലസ് എന്ന കാറ്റയോൺ ആകുന്നു കാറ്റയോണും ആനയോണും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ വാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം കെമിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം നമ്മുടെ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ വീഡിയോ ശേഖരത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും കാണണം കാണാൻ മറക്കരുത് അയോണിക് കോമ്പൌണ്ട് ഫോമേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബോണ്ട് ഹേബർ സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബോണ്ട് ഹേബർ സൈക്കിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിൽ വരുന്ന എനർജി വേരിയേഷൻസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക സോളിഡ് സോഡിയം സോഡിയം ലിക്വിഡ് ആകുന്നു സോഡിയം ലിക്വിഡ് സോഡിയം വേപ്പർ ആകുന്നു സോഡിയം വേപ്പർ അയോണൈസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ആകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സി
പഠിക്കുക ഓസോണിലുണ്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസിൽ എത്തുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ തിയറി ഇവിടെ ഇൻ ബ്രീഫ് ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും മറ്റ് ആറ്റങ്ങൾ വന്ന് മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഷെയ്ഡ് പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ദീസ് ഷെയ്ഡ് പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ടു ബി അറേഞ്ച് ആസ് ഫാർ ആസ് എ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എത്രമാത്രം അകലത്തിൽ നിർത്തമോ അത്രമാത്രം അകലത്തിൽ നിർത്തണം ആ സമയത്ത് ജോമെട്രി ഫോം ചെയ്യും മോളിക്കൂളിന് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും ഇത് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന തിയറിയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ബെർലിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ബോറോൺ ട്രൈ ഫ്ലൂറൈഡ് മീത്തേൻ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ക്ലോറൈഡ് സൾഫർ ഹെക്സ ഫ്ലൂറൈഡ് അമോണിയ വാട്ടർ തുടങ്ങിയ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഷെയ്പ്പും അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഫോർമേഷൻ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തത് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ബോണ്ട് ആണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഒരു മോളിക്കൂളിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നു അപ്പോൾ ഡൈപോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ചാർജസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്സ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലീനിയർ മോളിക്കുൾ ആണ് കാരണം കാർബണിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള പൊളാരിറ്റി റൈറ്റിലേക്ക് പൊളാരിറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദ ഫോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ലീനിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു അതുപോലെ വാട്ടറിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ലീനിയർ അല്ല എച്ച് ടു ഐ ഇസ് നോട്ട് ലീനിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വി ഷേപ്പ് ഓർ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ തരുന്നതിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നമ്മെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി എഫ് ത്രീയിലും മീത്തയിലും കാർബൺ ഡെറ്റാ ക്ലോറോഡിലും ഒക്കെയുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേഷൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ഫജൻസ് റൂൾ ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ കോവാലന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഫയോണിക് ബോണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഫജൻസ് റൂൾ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം കോവലന്റ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നുള്ള തിയറിയാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ചെറിയ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ കുറവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നിരിക്കലും ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തിയറിയാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി രണ്ട് തരം ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് സിഗ്മാ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒന്ന് പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് സിഗ്മാ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇസ് മോർ ബട്ട് ഇൻ പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇസ് ലെസ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് വീക്ക് സോ സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഇസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ പൈ ബോണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നേച്ചർ ഓഫ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക സിഗ്മാ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് അത്തരം എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് കാരണം എസ് ഓർബിറ്റിൽ പി ഓർബിറ്റിൽ തുടങ്ങി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള സമയത്ത് വന്ന് ചേരുന്ന ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ആ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് ഓർബിറ്റിൽ സ്പെറിക്കലി ഷേപ്പ് ആണ് പി ഓർബിറ്റിൽ ഡബിൾ ഷേപ്പ് ആണ് ഡബിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് തുടങ്ങിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്ത് ഒരേ ഷേപ്പും ഒരേ എനർജിയും ഉ
അടുത്ത റെസോണൻസ് ആണ് ഇനബിലിറ്റി ടു സേ ദ ആക്ടീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോളിക്കുലി സ്കൂൾ റെസോണൻസ് അതിൽ ഓസോൺ എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുത്ത് പഠിക്കുക റെസോൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റെസോൺ എനർജി തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദിസ് കോൾഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഓഫ് ബോണ്ടിങ് വൺസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിയറിയാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൽ സി എ ഒ മെത്തേഡ് ആണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയണം എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് വണ്ണസും വണ്ണസും ചേരുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ വണ്ണസ് എന്നും സിഗ്മ സ്റ്റാർ വണ്ണസ് എന്നും രണ്ട് തരം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ പി ഓർബിറ്റൽസ് ചേരുന്ന സമയത്ത് പി ഇസെറ്റും പി ഇസെറ്റും ഇറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിലൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ടു പി വൈയും ടു പി വൈയും ആണെങ്കിൽ പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ടു പി സെറ്റും ടു പി സെറ്റും ആണെങ്കിൽ പൈ ടു പി സെറ്റ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് എൽ സി എ ഒ ഫോമേഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ബി എം ഒ ആൻഡ് എ എം ഒ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണ് ബോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ബോണ്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിന് എനർജി എപ്പോഴും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സിനേക്കാളെ കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സിന്റെ എനർജി ബി എം ഒനേക്കാളും എ ഒ നേക്കാളും കൂടുതലാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് എപ്പോഴും പോകാൻ താല്പര്യം ബി എം ഒയിലേക്കാണ് ഇനി ഈ ബി എം ഒയിലേക്കും എ എം ഒയിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മോളിക്കുളിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുന്നത് മോളിക്കുളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൾ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ആ റൂൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അപ് ടു നൈറ്റജൻ ഒരു സെറ്റ് ആഫ്റ്റർ നൈറ്റജൻ വേറെ സെറ്റ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിഗ്മ വണ്ണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വണ്ണ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് തുടങ്ങിയ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം മറക്കരുത് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ നിയോൺ ഹൈപ്പത്തിക്കലാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് ബി ടു സി ടു എൻ ടു ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറാണ് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എമോ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക എമോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നേരെ കുത്തനെയാണ് അത് വളഞ്ഞൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താം അത് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചന ബോണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ തന്നതാണ് എന്നിരിക്കും ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ ഓർ എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബൈ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ടു എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ ടു ടു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടു ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ടു മൈനസ് ഇവയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ഏതാണ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റേബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എച്ച് ടു മോളിക്കുൾ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വൈ എൻ ഇ ടു മോളിക്കുൾ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വൈ എച്ച് ടു പ്ലസ് ആണോ എച്ച് ടു ആണോ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ വൈ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും പാരാമാഗ്നറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈറ്റ് അട്രാ
കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അടുത്ത വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ പെർമോളാൻ അടുത്തത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ എർഗ് പെർ കെൽവിൻ പെർമോളാണ് അടുത്ത വൺ പോയിന്റ് നൈൻ എയ്റ്റ് സെവൻ കാലറീസ് പെർ കെൽവിൻ പെർമോളാണ് നാല് വാല്യൂസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആറ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമേ ഇല്ല പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല പ്ലസ് ടുവിലെ പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ആറിന്റെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ആറ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്ച്വലി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ് ലോസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈസ് ടു പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സാറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പല പല വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത് ഡാൽട്ടൻ സ്ലോയ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് തമ്മിൽ ചേരാത്ത രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ വാദങ്ങളെ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാനിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ലോ ദറ്റ് ഈസ് വെൻ ടു ഓർ മോർ നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ആർ മിക്സ്ഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദ മിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആർ ദ ഇൻഡിവിജൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് ദൻ ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി ഇസ് ഗൾ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോസ്റ്റേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൈനറ്റി തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് കൈനറ്റി തിയറിയുടെ ഓരോ പോസ്റ്റേറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാസ് ഇസ് മേഡ് അപ്പോൾ ടൈനി പാർട്ടിക്കൽസ് കോൾ മോളിക്കൂൾസ് ഓൾ മോളിക്കൂൾസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് മോഷൻ ദർ ഇസ് ചാൻസ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് കൊളീഷൻ ദിസ് കൊളീഷൻ ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഗ്രാവിറ്റി ഹാസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പേർഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഇസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സൂൽ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ പോസ്റ്റേസ് അടങ്ങുന്ന കൈനറ്റി തിയറി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്നാണ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പീഡ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സ്പീഡ് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ വെലോസിറ്റി എം പി വി എന്നറിയപ്പെടുന്നു റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓരോന്നിന്റെയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി നമ്മളുടെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസുകളെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഗ്യാസുകളും ഐഡിയൽ ഗ്യാസുകളല്ല അത് റിയൽ ഗ്യാസുകളാണ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസ് മനസ്സിലാക്കണം റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ റിയൽ ഗ്യാസുകളും ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡീവിയേഷന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് റീസൺസ് ഫോർ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻ പോസ്റ്റേസ് ഓഫ് കൈനറ്റി തിയറിയിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റേസ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആക്ച്വലി കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് അതുപോലെ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പേർഡ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ടു പോസ്റ്റേസ് ആർ റോങ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ഡീവിയേഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഗ്യാസും ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്തിനാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു അതാണ് നീഡ് ഓഫ് വാണ്ടർ വാൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വാണ്ടർ വാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓളിയത്തിലും പ്രഷറിലും കറക്ഷൻസ് വരുത്തി പ്രഷറിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തു ഓളിയത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വൺ മോളിനും എൻ മോളിനുമുള്ള വാണ്ടർ വാൾ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എസ്പീസിൽ ബോണ്ടിന് ഒരു മുൻ വീഡിയോ
കൊണ്ട് മുഴുവൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു വെക്കാൻ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തെർമോഡർമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അടുത്ത പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ഓൺ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബട്ട് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് തെർമോഡർമിക് പ്രോസസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐസോതെർമൽ ഐസോബാറിക് ഐസോകോറിക് ആൻഡ് അഡബാറിക് പ്രോസസ് അറിയുക ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അറിയുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻഫിനിസ്മലി സ്ലോലി അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് വി ക്യാൻ റിവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് വി ക്യാൻ റിവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്രോസസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വർക്ക് വർക്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം യു നോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പി ഡെൽറ്റ വി at the work of non expansion that is electrical work next the concept of internal energy and internal energy change internal energy ye kurichulla oru video nammal cheyathana thermodynamics le questions discuss cheyna spcl bond inde oru video ile internal energy kurichu nammal parayathana ennirikkilum internal energy is indicated by u or v internal energy cannot be determined but internal energy change can be determined by using that is delta e can be determined by using an instrument called bomb calorimeter next is first law of thermodynamics energy neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another for work done on the system delta e is equal to q plus w delta e is equal to q minus w for work done by the system next is enthalpy and enthalpy change delta h h is equal to e plus pv delta h is equal to delta e plus pv instead of delta e you can use delta u also that is also the notation next exothermic and endothermic process heat energy liberating process is called exothermic process and heat energy absorbing process is called endothermic process and graphical representations manasilaki vekkuga next is heat capacity types of heat capacities ellam padichu vekkuga adile cp cv thamil relation cp minus cv is equal to r ennu parana relation adinte derivation of kritimayittu manasilakkuga adutha thermochemical equation aanu endana adinte notation ennu arayuga next is very important that is enthalpy of reaction adile oro terms kritimayittu arayanam oro nere explanation mathematical representation um problems based on enthalpy of reaction um arinjirikanam standard enthalpy of reaction valare important aanu types of enthalpy of reactions oro nayittu padichu vekkuga oro nere definition um mathematical expression um valare valare important aanu at the relevance of standard enthalpy of formation the amount of heat energy absorbed or liberated when one mole of a compound is formed from its constituent elements at standard condition is called enthalpy of formation problems based on this concept um nannai cheyuga അടുത്തത് എന്താൽപ്യ സൊല്യൂഷൻ എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റമൈസേഷൻ എന്താൽപ്യ ഓഫ് ഫേസ് ട്രാൻസേഷൻ ഇതിലാണ് ഇതിൽ എന്താൽപ്യ ഓഫ് ഫേസ് ട്രാൻസേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എന്താൽപ്യ ഫ്യൂഷൻ എന്താൽപ്യ ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ എന്താൽപ്യ വിവാപ്രേഷൻ തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹെസസ് ലോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹെസസ് ലോ ഹെസസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ വെച്ച് പഠിക്കുക ടോട്ടൽ എന്താൽപ്യ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിയാഷൻ ഇസ് ദ സെയിം വെതർ ദ റിയാഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ഇൻ സെവറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ഡെഫിനേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെസസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നന്നായി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എനർജി ഓർ ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയണം ബോണ്ട് എനർജിയും ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിയാഷൻ നമ്മൾ റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോണ്ട് എനർജി ആൻഡ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് റിയാഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് ലാറ്റിസ് എനർജി ഓർ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഫസ്റ്റ് ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഏത് തരം സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡൌട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡനാമിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഹാവിങ് എ നാച്ചുറൽ എർച്ച് ഓർ ടെൻഡൻസി ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇസ് കോൾ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഇഫ് ദർസ് എ
and delta G must be negative. Delta H should be negative, delta S should be positive, and delta G must be negative. Enthalpy kore in the process spontaneous ana, entropy kore in the process spontaneous ana, free energy kore in the process spontaneous ana. For a spontaneous process, delta H is negative, delta S is positive, and delta G is negative. Next is Gibbs Helmholtz equation that is very important that is delta G is equal to delta H minus T delta S. Here delta G is free energy change, delta H is enthalpy change, delta S is entropy change. And T is the temperature. Gibbs energy change in spontaneity in the relation very important. Delta G must be negative for a spontaneous process. Uri case than delta H negative agam, delta S positive agam. E case at all conditions delta G negative and the process spontaneous. And the case delta H negative on a delta S chadichu other than negative I E case at low temperature delta G is negative. Other than random negative delta H negative delta S negative upon low temperature delta G negative. So spontaneous. At the other condition condition 3 delta H chadichu delta H positive I but delta S supported delta S positive one random positive one upon high temperature random positive high. 2 positive high, random positive high, both are positive high, and work. So delta G is negative. This moon conditions are the same. Next is the relation between equilibrium constant and standard Gibbs energy change. That is delta G0 is equal to minus 2.303 RT log K, where K is called equilibrium constant, where K is the equilibrium constant. The last one is third law of thermodynamics. For a perfectly crystalline solid substance, at absolute zero, the entropy is zero. Thire entropy is the condition of absolute zero Kelvin. What is the application of third law? Zero Kelvin, zero entropy under solid angle. Temperature is the entropy rise. That means absolute entropy of a substance can be determined very easily. That is the application of third law. So by this, our thermodynamics is over. The so, overall problem is very important. Problem is the problem. Next is the chapter of the short break. Very important chapter equilibrium. Neat J E to Dangi Ella examinations yet to go to Chodin Verno Chaprana equilibrium. Atra Matram Value Chapter and Nala Chaprana Adalana pH, buffer solution, common and effect, solubility product, the Ralam conceptual and Alur Chaprana, Namka Petan Nokam. One of the point equilibrium in physical process and Atra Matra important Allah physical process in the equilibrium. What are liquid formula in the gaseous formula? The gaseous formula in the solid formula in the solid formula in the general characteristics of equilibria, especially physical equilibrium. Other general characteristics are. At the chemical equilibrium, chemical equilibrium, the dynamic nature of chemical equilibrium is very important. That is, even at equilibrium, both forward and backward reactions are going on. That means the static condition lala. Static condition is there is no observable change. There is no measurable change. There is no measurable deposition. Then we will do the reaction in dynamic nature. Both forward and backward reactions are going on. Next is law of mass action. That is very important. Rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. Next is law of chemical equilibrium. That is the equilibrium constant. The concept is very important. The relation between Kp and Kc. Kp is the equilibrium constant. For a gaseous equilibrium and a KC number equilibrium constant for, for solutions. KP and KC number relation with the problems. So, what are the bang it is special bond in the video number discussed at the point types of equilibrium are the homogeneous and heterogeneous render one homogeneous and the barn and equilibrium all components of reactants and products and one physical state learning and homogeneous equilibrium and the brain and all different learning than a heterogeneous equilibrium and the brain or only random one examples and I participate here at the very important at arena how to express the equilibrium constant K KP day KC day and representation of the theme at arena made in Gilmuru example question at the room in the Reaction day KP than Chodik, like KC than Chodikim, a polkitamite, KP is equal to other KC is equal to not trade than Karanirikanam, equilibrium constant than Arianam. At the characteristics of equilibrium constant Kayana, that is very, very important over no Kritimai Pachuka. At the application of equilibrium constant than other than a prediction of extent of a reaction, with a reaction day possibility at Rayan Arian Karium, prediction of extent of a reaction, with a reaction at Rayan and Akanun on the Kritimatarium, other than predicting the direction of a reaction, a forward direction like another procedure, a backward direction like another procedure in the Rayam. If we know the concept of another, the equilibrium quotient day QC in the KC and QC in the middle relation. When KC is greater than QC, what happened? When KC is equal to QC, what happened? When KC is less than QC, what happened? Kritima Tarnirika. Adopam either Valar Sadik under the E. Bagatala, there are numerical problems under the other than Chi and Arnirikanam or one Kritima or equation made the other day equilibrium concentrated the other than the country can parinan or the other one carrying the carrier developing them at the calculation of equilibrium concentrations on a calculation of equilibrium concentration Chi and Kritima Tarega. Problems under the numerical problems under the Sadika. Next is very important one that is Le Shatler principle. Factors which change the state of equilibrium on a Le Principle for another statement in the Korean number ten in particular in the Riklo Nudi. If we change the concentration, pressure, temperature of a system which is at equilibrium, the system may adjust itself to nullify the effect of constraints. If there are the factors on concentration, the effect of change in concentration at equilibrium on the terrain and the example of Renam, example of the explanation in Karinikanam, or the effect of change in temperature at equilibrium on exothermic process, endothermic process.
കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർവേഡ് റിയേഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയേഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹെബർ പ്രോസസ്സിൽ അമോണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഫോർവേഡ് റിയേഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണ് എന്നാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറും പറ്റില്ല കാരണം റിയേഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് കാരണം മോളിക്കൂൾസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേസ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു റിവേഴ്സ് ബിൾ ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന ഇക്വലിബ്രിയത്തിന് വൺ ലിറ്റർ എൻ ടു ത്രീ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടു ലിറ്റർ അമോണി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് കൂടുതലും വോളിയം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറവുമാണ് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും കാരണം പ്രഷർ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് നള്ളിപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിന് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും വോളിയം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും വോളിയം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേവറബിൾ ടു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ വോളിയം കുറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ വോളിയം കുറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കാം ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ വോളിയം കൂടുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് വോളിയം ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം നോർമലി ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഇല്ല ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യിക്കലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഫോർവേഡ് റിയേഷൻ ബാക്ക്വേഡ് റിയേഷന്റെ റേറ്റ് ഒരേപോലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യിക്കലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം അയോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം ഇതുവരെ കണ്ടത് മോളിക്കൂൾസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അയോൺസ് കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം ഉണ്ട് അത്തരം ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം അതിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അയോണൈസേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അയോണൈസ് ചെയ്യാത്ത പാർഷ്യൽ അയോണൈസേഷൻ നടക്കുന്ന വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന കൂടുതലും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അനൈസേഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ റിവേഴ്സ് ബിൾ ഗീവ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് അയോണൈസേഷൻ ആൽഫ എന്ന് പറയും ഇവിടെയാണ് ഓസ് വാസ് ഡയലൂഷൻ ലോ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അറിയിനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് അതിലെ കൺസെപ്റ്റും എക്സാമ്പിൾസും വളരെ നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ബ്രാൻഡ് ലോവറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സിൽ ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് എൽ മൈനസ് ഇതിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ ബേസ് ആണ് എച്ച് സിൽ ആസിഡ് ആണ് പക്ഷേ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആയതുകൊണ്ട് അതും ആസിഡ് ആണ് അത് പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള ആസിഡ് അല്ല അത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സി എൽ മൈനസ് പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ബേസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ശരിക്കുള്ള ബേസ് അല്ല അത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പേർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ കഴിയണം അടുത്തത് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ബേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ബി എഫ് ത്രീ ഇസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് വെറസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ലൂയിസ് ബേസ് ബിക്കോസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ക്യാൻ ഡോണേറ്റ് ലോൺ പെയർ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അയോണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റ് ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റ് ഇതിൽ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് സാധാരണ എടുക്കുക നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഓസ്വാൾസ് ഡയലൂഷൻ ലോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചന തന്നിരുന്നു അസറ്റിക് ആസിഡ്
14 getum that is pH plus pOH is equal to 14 that is at equilibrium we can say for for water we can say pH is equal to 7 and pOH is equal to 7 therefore for water pKW is equal to 14 that is 7 plus 7 is equal to 14 idoda pa sradhikkanda karyam tharalam numerical problems based on pH undayirikkum adu cheythu padikkanam valare different aayirikkuna calculations aayirikkum ore onne concentration different aayittu therum adin anusarichu pH kaanan chodikkum adoda pa thanne chala acids mix cheythu therum athra cases lum pH kaanan chodikkum valare nannayittu padichu vekka next is very important one that is called buffer solution namukku ariyam blood lake kore urumbugal kadichal onnu namukku onnu sambhavikkunnilla kaaranam nammude sharirathile blood lake urumbinde formic acid kariyalum blood clot cheyunnilla kaaranam blood ne pH il veruna cheriya variations ne prevent cheyanulla capacity undu ithrathil oru solution lake korche acid o korche base o cherthiyalum pH vary cheyada nokkanulla capacity a solution undayirikkum ithram solutions ne buffer solutions nu parayna solutions which can resist the change in ph by the addition of a small quantity of acid or base is called buffer solution buffer solutions rendu tarathilana pradhanayittulladu acid buffer base buffer oru weak acid indeyum adhe weak acid inde strong base illulla salt indeyum mixture aanu acid buffer nu parayna weak base indeyum aa weak base inde strong acid illulla salt indeyum mixture aanu base buffer nu parayna ithrathil rendu rendu tharam buffers aanu ullathu ee rendu tharam buffers indeyum examples nannayittu padichu vekka adodoppam thanne oru example parayna acetic acid um sodium acetate um nalla oru buffer aanu adhavale nh4 oh nh4 cl nalla oru buffer ാണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എച്ച് ഓഫ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ അറിയണം ആസിഡ് ബഫറിന്റെയും ബേസ് ബഫറിന്റെയും പി എച്ച് കാണാൻ അറിയണം ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് എ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് അനദർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടിനിങ് കോമൺ അയോൺ ഇസ് കോൾഡ് കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് കാൻ ബി സപ്രസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് എച്ച് സി എൽ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് കാൻ ബി സപ്രസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് എൻ എച്ച് ഫോർ എസ് എൽ ബിക്കോസ് in nh4 cl and nh4 oh there is a common and nh4 plus okay so many applications are there for this common and effects you have to study the applications also next is solubility and solubility product that is very important solubility product is the product of concentrations of the ions furnished by a sparingly soluble salt in a saturated solution agcl example like edukka idu pole baso4 al2so4 thrice idella example side ningalku edukkam applications of solubility product valare nanayittu padikanam adoppam calculation of solubility product arinjirikanam solubility therum indru solubility product kaanan chodikkum chelapol solubility product therum solubility kaanan chodikkum agcl dissociated into ag++ cl minus ag plus inde concentration s en irikkate cl minus inde concentration s en irikkate athram cases il s into s e square aanu ksp aayittu veruga so ksp is equal to s square appo s is equal to root of ksp idu pole problems tharal undayirikkum sadhikka idinde application ennu parayunnathu predicting the precipitation of salt in a reaction ee bhagathukku tharal numerical problems varum idakka nannayittu padichu vekkuga അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിസ് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ് അതോടൊപ്പം സ്ട്രോങ് ആസിഡിന്റെയും സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെയും സോൾട്ടിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇത്തരം കേസുകളെല്ലാം ഉള്ള ഹൈഡ്രോളിസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഹൈഡ്രോളിസിലുമുള്ള പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹെൻഡ്രി സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻഡ്രി സ്ലോയും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ ഒബ്സർവേഷൻസും കൂടി നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സാമിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതാ